వెల్కమ్ టు గ్రహణం ఛానల్ అమాయకత్వంతో తప్పు చేసిన తన భార్యని రాయిగా మార్చాడు గౌతముడు భర్త శాపానికి కారణం తన తప్పే అని కన్నీళ్లు మున్నీళ్లు చేసుకుంది అహల్య బ్రహ్మదేవుడి కుమార్తె అహల్య ఆమెకి ఒక వరం ఉంటుంది ఆమె జీవితం అంతా పదహారేండ్ల యవ్వన నిత్య సుందరిగా ఉంటుందట ఆమెను గౌతమ మహర్షి ఆశ్రమంలో వదిలేసి వెళ్తాడు బ్రహ్మ ఆమె గౌతమ మహర్షికి నిస్వార్థమైనటువంటి సేవలు చేస్తూ ఉండేది మహర్షికి ఏ లోటు లేకుండా సేవలు చేస్తూ ఉండేది అందువల్లే గౌతముడికి అహల్య పైన గౌరవం ఉండేది కొన్నాళ్లకు ఆమెకు పెళ్లి వయసు వచ్చింది తనని బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి తీసుకువెళ్లి ఆమె పెళ్లిడికి వచ్చింది కాబట్టి పెళ్లి చేయండి అని చెప్తాడు నాకు అప్పగించిన బాధ్యత ఇంతటితో పూర్తి అని చెప్పి వెళ్తాడు గౌతముడు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఆమెను ఎవరో ఒక మంచి వ్యక్తికిచ్చి వివాహం చేయాలనుకుంటారు కాని బ్రహ్మ దగ్గరికి చాలా మంది దేవతలు వచ్చి నాకివ్వమంటే నాకివ్వండి అని అడుగుతారు అప్పుడు బ్రహ్మదేవునికి ఒక ఐడియా వచ్చింది మంచి టఫ్ పోటి పెట్టి అందులో నెగ్గిన వారికి ఇచ్చి వివాహం చేయాలనుకుంటాడు భూ ప్రదక్షిణ చేసి వస్తే వివాహం చేస్తా అంటాడు దేవతలందరితో కాని అది అంత ఈజీ కాదు కదా అప్పుడు గౌతముడు కూడా ఆ పోటీలో పాల్గొంటాడు అప్పుడు ఆయన సగం ఈనిన గోవు చుట్టూ ప్రదక్షించి చేసి వస్తాడు అది బ్రహ్మదేవుడు తన దివ్య దృష్టితో చూస్తాడు గోమాత అంటే భూదేవితో సమానం కాబట్టి గౌతముడికి అహల్యను ఇచ్చి వివాహం చేసి పంపిస్తాడు ఇప్పుడే అసలు కథ మొదలైంది ఆ పోటీలో పాల్గొన్న వాళ్లలో ఇంద్రుడు కూడా ఒకరు ఇంద్రుడు ఎలాగైనా అహల్యను అనుభవించాలనుకుంటాడు అందుకే అహల్య ఉండే గౌతమ మహర్షి ఆశ్రమ కోడి రూపంలో వెళ్తాడు దానికి మిగిలిన దేవతల హెల్ప్ కూడా తీసుకుంటాడు ఆ దేవతలతో గౌతమ మహర్షి తపస్సును చెడగొట్టడానికి నేను వెళ్తున్నాను అని హెల్ప్ తీసుకుంటాడు కాని ఇంద్రుడికి అహల్య మీద ఉన్న కోరిక కోసం వెళ్తాడు అక్కడికి అలా వెళ్లే ముందు ఇంద్రుడు గౌతముని యొక్క దినచర్యను చూస్తాడు కాస్త ఉదయం కాకముందే చంద్రుడిని అలా మబ్బుల చాటున ఉండమని చెప్తాడు ఇంద్రుడు ఆశ్రమానికి వెళ్లి కోడై కోస్తాడు అప్పుడు గౌతముడు నదీ స్థానానికి వెళ్తాడు ఇంద్రుడు తాను గౌతమ మహర్షి రూపంలోకి వచ్చి అహల్యతో శృంగారం చేస్తాడు అప్పుడే వచ్చిన గౌతముని కంటపడటంతో అహల్యని రాయిగా మారిపోతావని శపిస్తాడు ఇంద్రుడిని నీకు పురుషాంగం ఉండదు అని శపించి నువ్వు ఏ దాని కోసం వచ్చావో అవే నీ ఒళ్ళంతా ఉండునుగాక అని శపిస్తాడు అలాగే ఇంద్రుడికి హెల్ప్ చేసినటువంటి చంద్రుడికి కూడా నీకు ఒళ్ళంతా మచ్చలు వచ్చునుగాక అని శపిస్తాడట ఇలా ఇంద్రుడికి ఒళ్ళంతా యోనులు వస్తాయి అలాగే చంద్రుడికి ఒళ్ళంతా మచ్చల రూపంలో వస్తాయంట తర్వాత ఇంద్రుడి ఒళ్ళంతా ఉన్న యోనులను శివుడు కల్లుగా మార్చడం జరుగుతుంది అందుకే ఇంద్రుడికి వెయ్యి కళ్ళు అంటారు